സൗദി അറേബ്യ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഉമ്രയ്ക്കായി തൽക്കാലം ആരും ചെല്ലേണ്ടതില്ല മദ്രസകളിൽ ക്ലാസുകൾ മുടക്കിയിരിക്കുകയാണ് കുർബാന കൈകളിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് സഭ വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പന്റെ ക്ഷേത്രം മുതൽ ഇങ്ങ് ശാർക്കര ക്ഷേത്രം വരെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട് ഗുരുവായൂരിൽ അകത്തേക്കു കയറാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് എന്നുവച്ചാൽ എല്ലാ മതാചാരങ്ങളും നിർത്തിവെക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നതാണ് എന്നുവച്ചാൽ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി പകരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി എല്ലാ മതാചാരങ്ങളും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും മനുഷ്യർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം ഈ മതാചാരങ്ങളൊക്കെ നീട്ടുകയും കുറുക്കുകയും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ഒരു ചുക്കും സംഭവിച്ചില്ല ഒരു ചുക്കും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അതെല്ലാം സഹായകരവുമായി അപ്പോൾ ആചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയൊക്കെയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്റെ സൌകര്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും യുക്തിക്കും എല്ലാം വേണ്ടി വളയ്ക്കുകയോ ഒടിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് ഈ മഹാമാരി മനുഷ്യരാശിയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചാനലുകളിൽ വാസ്തവ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും നമുക്ക് ശീലമാണ് പക്ഷെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശകലനമാവുമ്പോൾ മുന്നും പിന്നും നോക്കണം പോരാ നാലു ഭാഗവും നോക്കണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദൃശ്യമാധ്യമ സ്ഥാപനമാണ് ഞങ്ങളുടേത് എന്നാണ് ഈ കേട്ട ചാനലിൻ്റെ അവകാശവാദം അവരിൽ തന്നെ പ്രമുഖയായ അവതാരകയും പക്ഷേ എഴുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ ഏറെ വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഹജ്ജും ഉംറയും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു മീഡിയ പ്രവർത്തക അതിൻ്റെ സമയമേതാണ് നാളേതാണ് എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നാവും കൊറോണ പ്രമാണിച്ച് ഹജ്ജ് നിർത്തിവെച്ചത്ര നീട്ടിവെച്ചത്ര എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഹജ്ജിനൊരു സമയമുണ്ട് ഇതുപോലും അറിയാതെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പഞ്ചസ്തംഭമാണത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുക തുടക്കത്തിലത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയും ഇതിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ് നോക്കൂ ഇവരുടെ ഒരു കാര്യം പ്രളയമായാലും പ്രകൃതി ദുരന്തമായാലും മഹാസാംക്രമിക രോഗങ്ങളായാലും ദൈവവുമില്ല പ്രവാചകന്മാരുമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി എന്താണ് എവിടെയാണ് ദൈവം എന്തേ ദൈവം ഉത്തരം തരുന്നില്ല എന്നന്വേഷിക്കൽ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മലർന്നു കടന്ന് തുപ്പലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരം നിരീശ്വരവാദികളോടും ഇസ്ലാമിക വിമർശകന്മാരോടും മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കേട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ അതിലും സ്വൽപ്പം ശരിയൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കണമല്ല ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്താണ് മതവിശ്വാസം മതപരമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നതൊക്കെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എളുപ്പത്തിൽ നശിപ്പിക്കാനും കലറിയുവാനുമുള്ള സൗകര്യത്തിൽ മതവിമർശകർ സ്വയം അവരുടേതായ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ ഉണ്ടാക്കി അതിനെതിരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് തങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ആത്മരതി കൊള്ളുകയാണ് ഈ പാവങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വണക്കവും വിധേയത്വവും സമർപ്പണവുമാണ് 
അത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമികമായി അതിന് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നു ആരാധന നിരുപാധികമാണ് അതേസമയം ആ ആരാധനയുടെ അനുഷ്ഠാന രീതികൾ സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം സ്ഥലം സാഹചര്യം ചുറ്റുപാട് പ്രായം ലിംഗവ്യത്യാസം അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ രീതികളിൽ മാറ്റം വരും ഞാനിത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ എല്ലാ മത ദൈവങ്ങൾക്കെതിരെയുമുള്ള ഒരു ബ്ലാസ്ഫമി അതിലുണ്ട് പരമത നിന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരദൈവ നിന്ന ഇവിടെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുലത്തൊഴിലാണല്ലോ സൂപ്പർ ഈഗോ ഡില്യൂഷനാണ് അവരെ ബാധിച്ച മനോരോഗം താൻ പോരിമ വിഭ്രാന്തി തങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ശരി തങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ദുരഭിമാനപൂർണമായിട്ടുള്ള നിലപാട് പക്ഷെ അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആശങ്കയിലാണ് ബേജാറിലാണ് നഗരങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മാളുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളും ഒക്കെ വിജനമായി തുടങ്ങി ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം ഹസ്താനം ചെയ്യുവാൻ പോലും പേടിയാണ് നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മതവിശ്വാസികളും മതമില്ലാത്തവരുമൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മാനവ ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെയും തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു പ്രതലത്തിൽ പോലും തർക്കിക്കാൻ എന്തുണ്ട് എന്ന് ഏച്ചിലുകൾക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ രീതിയുണ്ടല്ലോ അത് മനുഷ്യനും സമൂഹത്തിനും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായത് എന്താണ് ചെയ്തത് മതവിശ്വാസികൾ സമൂഹത്തിന് വിശ്വാസ പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങളായാലും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും സമഭാവന സഹവർത്തിത്വങ്ങളായാലും അതൊന്നും നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യമേ അല്ല അവരപ്പോഴും മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിനെതിരെ ട്രോളുണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും ഞാൻ നമുക്ക് ഈ വിഷയം തന്നെ സംസാരിക്കാം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റു മതസ്ഥരോടുള്ള ശാഖാപരമായ കാര്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വന്ന ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരാധനകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്കാക്കിയില്ലേ മദ്രസ പഠനം നിർത്തിയില്ലേ കാബാലയം വിജനമായില്ലേ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ അതിലെന്താണ് കുഴപ്പം അതല്ലേ അപ്പോഴത്തെ ആരാധന കാബാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് എപ്പോഴും ജനതിപുടമായിരിക്കണം അവിടെ വെച്ച് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ വാസ്തവം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കർമ്മശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും റിജിഡ് അല്ല ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അതത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതാണ് ആരാധന അപ്പം ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ആരാധന ചെയ്യാതിരിക്കലാവും ആരാധന ചിലരൊക്കെ ആരാധനകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലാവും അവരുടെ ആരാധന അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫി അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ കാബാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റം വിജനമാകുമ്പോഴേക്ക് ഇസ്ലാം തകർന്നു പോയോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മതവിശ്വാസികൾക്കില്ലാത്ത ചിഹ്നവും ഖേദവും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല മക്ക പല കാലത്തും വിജനമായിരുന്നു നാഗരികത വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിജനമായിരുന്നു നാഗരികത വന്നതിന് ശേഷവും പല ഘട്ടങ്ങളിൽ വിജനമായിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ കാബ മന്ദിരം തന്നെ പലതവണ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചിട്ടുണ്ട് മണ്ണിൽ മൂടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ കാലത്തിന് ശേഷം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ആക്രമണങ്ങളിൽ അവ കാബാലയം ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ തകർന്നിട്ടുണ്ട് അഗ്നിക്കരയായിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം പൊങ്ങി കാബയുടെ പകുതി വരെ വെള്ളത്തിലായിട്ടുണ്ട് മത്ത പ്രദിക്ഷിണപഥം മുഴുവനും ചളിയിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ അതിന് മുമ്പ് എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അബു താഹിറുൽ കറാമിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷിയാ സേനാധിപൻ മക്കയെ ആക്രമിച്ചിട്ട് മുപ്പതിനായിരം തീർത്ഥാടകരെ വധിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം തീർത്ഥാടകരെ അതിനുശേഷം പത്ത് കൊല്ലം ഹജ്ജ് മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം അപ്പോൾ കൊറോണ പിടിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ നേരത്തേക്ക് അവിടെ മണുവിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഒഴിപ്പിച്ച ഫോട്ടോ കാട്ടി ഇസ്ലാം കാലിയായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം വിളിഭ്യരാവുക എന്നല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ചിരിയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മനുഷ്യ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ചിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് കാബ മന്ദ
കാലത്തിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാത്ത ശക്തി സത്യമായ ശക്തി സ്വത്തമായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഞാനൊരു ചരിത്ര സംഭവം പറയാം പ്രവാചക തിരുമേനി സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ നിര്യാണം പ്രാപിച്ചു ഇഹലോകവാസം പൊടിഞ്ഞു പ്രവാചകൻ ഇഹലോകവാസം പൊടിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയായി കഴിയുമായിരുന്നില്ല പ്രവാചകൻ്റെ അന്യായികൾക്ക് ദുർബല മനസ്കരായ പലരും പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പോയതാണ് തിരിച്ചു വരുന്നൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കാരണം അവരെ കൊണ്ടത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു നിർനിമേഷാവസ്ഥയിൽ സഹാബികൾ മുഴുവനും ഒരു ഇതികർത്തവ്യ മൂഢതയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന സ്ഥാനമുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു എൻഹു വരുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ വൈകാരികമായ ആ സാഹചര്യത്തിൽ വൈകാരികതയല്ല വൈചാരികതയാണ് ആവശ്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു രത്നസാരം നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചത് ആരാധിച്ചിരുന്നത് മുഹമ്മദിനെയാണെങ്കിൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും നിര്യാണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് കാലം ബാധകമല്ല അള്ളാഹു നിത്യ ശാശ്വതീകത്വം പൂണ്ട എക്കാലത്തുമുള്ള ആളാണ് ആ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യസമേതം വിശ്വാസത്തിൽ തുടരുക എന്നർത്ഥം അതുതന്നെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലും വിശ്വാസികളുടെ ഫിലോസഫി കാബ മന്ദിരം അന്ത്യം നാളെടുത്താൽ തകരുമെന്നാണ് ഒരു ഹബിഷക്കാരനായ ഒരു കഷണ്ടി തലയൻ ഹബിഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഗ്രോ വംശക്കാരൻ സുഡാനോ എത്തിയോപ്പിയോ അവിടെ ഉള്ള ഒരു കഷണ്ടി തലയൻ കാബാലയം തകർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കല്ലുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെയുണ്ട് എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് നാളെ കാബാലയം തകർന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ അതുപോലും വിശ്വാസപരമായ ഒരു അനിവാര്യതയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് മുസ്ലിംകൾ എന്ന് മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലോ പ്രതിക്ഷണ പദം വിജനമായപ്പോഴേക്ക് അല്ലെ ആരാധനാലയങ്ങൾ വിജനമായപ്പോഴേക്ക് ഇസ്ലാം തകർന്നു മുസ്ലിംകൾ ആകെ വെപ്രാളത്തിലാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാമാണ് ശരി എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും എന്ന് പ്രവാചകൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുകളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ആധുനിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് കാലത്തിൻ്റെ പോലും രാഷ്ട്രീയ ഗതിവിഗതികൾ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ പരിണാമ പ്രക്രിയകൾ എന്നറിയുമ്പോൾ എത്ര സത്യമാണ് എൻ്റെ പ്രവാചകൻ എത്ര സത്യമാണ് എൻ്റെ പഠിച്ചവൻ്റെ ഖുർആാൻ വേദങ്ങൾ വാദങ്ങൾ എന്നാണ് ഒരു മുസ്ലിം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിങ്ങൾ സെൽഫ് കോൾ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു റിജഡല്ല വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇസ്ലാമിക് ജൂറിസ് പ്രിഡൻസ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചില വിശ്വാസികൾ പോലും ഇത്തരക്കാരുടെ വാദഗതികൾ കേട്ട് വീണു പോകാറുണ്ട് അവരെ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചത് കണ്ടു സർക്കാർ സ്കൂള് ഭാഗികമായി നിർത്തലാക്കിയില്ലേ പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും അടച്ചില്ലേ മാളുകൾ പൂട്ടിയില്ലേ ഞങ്ങൾ ആരാധനകൾ നിർത്തിവച്ചിട്ടില്ലല്ലോ വീട്ടിലേക്കാക്കിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗോള് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഗോള് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആരാധനകൾ ഒരർത്ഥത്തിലും നമ്മളാരും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിശ്വാസം ഇബാദത്ത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നിരുപാധികമാണ് അതിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് സാഹചര്യാനുസാരിയായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ മഴ അതിശൈത്യം അത്യുഷ് അത്യുഷ്ണം വർഗീയ കലാപങ്ങൾ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള സാംക്രമിക രോഗഭീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാംക്രമിക രോഗാവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റു ആരാധനാ രീതി ഒന്നാം തരം ആരാധന ആരാധന തന്നെയാണ് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടാം തരം ആരാധനയായ വീട്ടിലുള്ള നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഉത്തമമാകുന്നത് വീട്ടിൽ വെച്ചാവുന്ന രൂപം ഇസ്ലാമിലുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമമാണ് അല്ലാതെ ഒരു രണ്ടാം തരത്തിലേക്ക് മാറിയതല്ല ഞാനതിൻ്റെ കർമ്മശാസ്ത്രം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒറ്റവാക്കിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തഖ്ഫീഫു ഇസ്കാത്ത് തഖ്ഫീഫു ഇബുദാല് തഖ്ഫീഫു തഖദീമ് തഖ്ഫീഫു തഹീർ തഖ്ഫീഫു തറഹീസ് തഖ്ഫീഫു തഹീർ അതൊക്കെ
ഇസ്ലാമി തഖ്ഫീഫ് തർഹീസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ മദ്യം ഇസ്ലാമിൽ നിഷിദ്ധമാണ് മദ്യപാനം പക്ഷെ ചില സാഹചര്യത്തിൽ മദ്യപാനം പറ്റും നല്ല നിർബന്ധമാകും ഒരാളുടെ തൊള്ളയിൽ കുരുങ്ങി അവൻ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള മാനം മാറി അവൻ ഒരു പ്രാണ രക്ഷാർത്ഥമുള്ളപ്പോൾ ആണിനീയം കുടിച്ചു എന്നാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു വകുപ്പിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഈ മതപരമായി അശുദ്ധം എന്ന് പരികൽക്ക പരിക്കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ട് നജസ് എന്ന് പറയും ആ നജസായ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പാടില്ല നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിൽ ചികിത്സിക്കൽ നിർബന്ധമാകുന്ന ഘട്ടം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തഖ്ഫീഫ് തക്കദീമ് തക് തഖ്ഫീഫ് തഹേർ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കർമ്മശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു മതമല്ല ഇസ്ലാം ആ മതത്തിൻ്റെ ശാസനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മറ്റൊരു മനുഷ്യന് ഉപകാര ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിലാവില്ല വേറെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നാവിൽ നിന്നും സമൂഹം രക്ഷപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവനാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഈ പറയുന്ന രോഗ സാധ്യതയുള്ളയാൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം പടരുവാൻ സാഹചര്യം വർദ്ധിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു നീക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായ ഒരു ആരാധനയാണ് ഞാനത് ഭംഗിവാക്കിന് പറയുകയല്ല മതപരമായ ഒരു ആരാധനയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീട്ടിലേക്ക് നമസ്കാരം മാറ്റി അല്ലെ മദ്രസ നിർത്തിവെച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനപ്പുറം അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതാണ് ആ സമയത്തെ ഷറൈൻ്റെ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഷറൈൻ്റെ തീരുമാനം ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ വരുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ മതം തോറ്റു ശാസ്ത്രം ജയിച്ചു എന്നാണല്ലോ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു സാരം എത്ര വിഡ്ഢിത്തമാണത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന രോഗമാണ് ഇവന് കൊണ്ടുവന്നത് അള്ളാഹു അല്ലേ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും പലരും മനസ്സിലാക്കിയത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ചില ചട്ടവട്ടങ്ങളുടെയും നിയമാവലിയുടെയും പേരാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് ഇത് വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും പ്രാതിഭാസികതയുടെയും പൊതുവായ നൈസർഗിക ഭാവമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ താളത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാം അപ്പം മഞ്ഞാകട്ടെ മധുവാകട്ടെ ലതയാകട്ടെ കതിരാകട്ടെ ഉദയമാകട്ടെ അസ്തമനമാകട്ടെ വാനമാകട്ടെ ഭുവനമാകട്ടെ പ്രകൃതിയാകട്ടെ പ്രതിഭാസങ്ങളാകട്ടെ ലോകത്ത് എല്ലാത്തിനെയും വ്യാപരിച്ച് നിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും വ്യവഹരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സിദ്ധാന്തമാണ് മതം ആയ ഇസ്ലാം അള്ളാഹു അല്ലാത്തതെല്ലാം സൃഷ്ടികളാണ് കൊറോണ സൃഷ്ടിയാണ് ബാക്ടീരിയ സൃഷ്ടിയാണ് വൈറസ് സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിയാണ് തിമിംഗലം സൃഷ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത ഘടനകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയതികൾ നിയോഗങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശാസ്ത്രം വന്ന് ദൈവത്തെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ പണ്ട് നിരീശ്വരവാദിയായ പലരും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രം കൊന്നു എന്നൊക്കെ അഹങ്കാരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രവും മതവും ഒരിക്കലും ഒരു വൈസ് വേഴ്സ അല്ല ഒരു വിരുദ്ധ ദ്വന്ദ്വമല്ല അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ പദാർത്ഥബന്ധിതമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥാപിതമായ ജ്ഞാനമാധ്യമം അതല്ല സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെയും അതല്ലാത്തതിനെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരി ഇസ്ലാം എന്ന ഫിലോസഫിയുടെ പരിധിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമാണ് സയൻസ് ശാസ്ത്രം പുതിയ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കാര്യങ്ങളെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സംവിധാനിക്കുന്നുണ്ട് സാങ്കേതികത്വങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് സൃഷ്ടി ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മതത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മതരഹിതമായ പരിഹാരം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വിഡ്ഢിത്തമാണത് ആ മെഡിക്കൽ സയൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും മതം നേരത്തെ മുന്നോട്ട് വെച്ചതല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും
നിയമങ്ങൾ അറിയുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ കാബാലയത്തിൽ നിന്ന് മത്താഫിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒഴിവാക്കും അവർ ആരാധനകൾ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റും അവർ മദ്രസക്ക് അവധി കൊടുക്കും അവർ നമ്മുടെ രോഗം അവരർക്ക് വരരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്വയം ഐസൊലേഷനിൽ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ സ്വയം ഏകാന്തവാസത്തിന് അവർ വിധേയമാകും ഞാൻ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കർമ്മശാസ്ത്രവും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസവും പറഞ്ഞിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സയൻസിനെ മതം ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നല്ല ആ പറഞ്ഞത് അത് മതപരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ പാത്രം നിങ്ങൾ മൂടി വെക്കണം ഉറങ്ങുമ്പോൾ തീ നിങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്ക അണക്കാതെ അവശേഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല രാവിലെ ഉണർന്നപാടെ നിങ്ങൾ കൈ കഴുകാതെ പാത്രത്തിലേക്ക് കൈ നീട്ടരുത് കാരണം രാത്രി എവിടെയാണ് കൈകൾ ഉറങ്ങിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ശരീരത്തിലുള്ള അനാവശ്യമായ രോമങ്ങൾ നിങ്ങൾ കളയണം രോമങ്ങൾ അനാവശ്യമായത് കളയാതിരുന്നാൽ ആ സമയത്ത് ആരാധനകൾ പോലും സ്വീകാര്യമല്ല എന്തൊക്കെ മതത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ശാരീരികമായ സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ കുളിക്കണം അംഗസ്നാനം മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ ശരീരസ്നാനം ചെയ്യണം നഖം മുറിക്കണം ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരം പല്ലു തേക്കണം രണ്ടു നേരമല്ല അഞ്ചു നേരം പല്ലു തേക്കണം അഞ്ചു നേരം ശാരീരിക ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം ശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു നേരവും അംഗസ്നാനം ചെയ്യണം എപ്പോഴും വിശ്വാസത്തെ വൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന സോ ഹൈജനിക് റിലീജ്യൻ അല്ല ഇസ്ലാം ആ ഒരു മതത്തെ ഹസ്താനം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അത് വളരെ പുണ്യമാണെങ്കിലും സാംക്രമിക രോഗ സാഹചര്യത്തിൽ പാടില്ല എന്ന് മുസ്ലിമിനെ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങോ പോകണോ ആളുകൾക്ക് രോഗം അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുവാതിരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാധിക്കാതിരിക്കുവാൻ മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നൊരു മുസ്ലിമിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മറ്റെങ്ങോ പോയി എന്തോ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പോൾ ലോകത്ത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആയാലും മറ്റു സയൻസുകളായാലും അതെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്ന മീഡിയകളാണ് മാർഗങ്ങളാണ് ആ മാർഗങ്ങൾ പ്രകൃതി മതമായ ഇതിനെയെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദർശനമായ ഇസ്ലാമിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇതേപോലെ ഒരു ദോഷൈക ദൃക്ക് കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രാർത്ഥനയെ വല്ലാതെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തെ എല്ലാ നാടുകളിലുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾക്കും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ആളുകൾ ദൈവത്തോട് ഞാനൊരു തിയോളജി ബേസിൽ പറയുകയാണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആളുകൾ പറയുന്നത് ദൈവം അനുസരിക്കാനാണ് എന്നാണ് മത നിരി നിരാശകർ നിരീശ്വരവാദികൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയല്ല പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഒരു നിവേദനം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യം നേടുവാനുള്ള ഹരജി ഫയൽ ചെയ്യലല്ല ഇസ്ലാമിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ക്ഷേമത്തിലും ക്ഷാമത്തിലും പ്രിയകരമായതിലും അപ്രിയകരമായതിലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ സമർപ്പണവും ഞങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അഭയവും നാഥ അള്ളാഹുവെ നീയാണ് എന്ന് വിനീത വിധേയരായി ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ സ്വയം ചെറുതാ ചെറുതാവലാണ് പ്രാർത്ഥന അത് നിരുപാധികമായ ഒരു ആരാധനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം അള്ളാഹു ഇവിടെ വെച്ച് തരാൻ തരാതിരിക്കാം തരാതിരിക്കാനും തുല്യ സാധ്യത തന്നെയാണുള്ളത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ സമർപ്പണം അങ്ങോട്ടേക്കാണ് എന്ന് കാട്ടുകയാണ് അഥവാ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് പരലോകത്തിൽ തരും അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു സമാനമായത് ഇനി സംഭവിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ചോദിച്ച കാര്യം ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ നേട്ടങ്ങളെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞത് ഇനി അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കൊറോണ നീക്കം ചെയ്യണമേ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് കൊറോണ നീങ്ങും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ കൊറോണയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ഉത്തമമെങ്കിൽ ആ ഉത്തമം എവിടെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പക്ഷേ അവനവൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പൊതുവെ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഗുണകരമായ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുന്നത് ഇണങ്ങുന്ന കാര്യമല്ല രോ രോഗം മുലായിം എന്ന് പറയും അറബിയിൽ അപ്പം സ്വാഭാവികമായി പ്രാർത്ഥനാ വചക
മാറാതിരുന്നിട്ട് ഈ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം പരലോകത്ത് തരാനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പരലോകബന്ധിതമായ ഒരു വിശ്വാസമായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ അന്ധനായ ആൾക്ക് അവിടെ കാഴ്ച കിട്ടും ഇവിടെ മുടന്തുള്ള ആൾ അവിടെ വേഗതയിൽ നടക്കും ഇവിടെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആൾ അവിടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കും എല്ലാം ബാലൻസിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വേദനിച്ച ആൾക്ക് അവിടെ ഒട്ടും വേദനയുണ്ടാവുകയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരലോകബന്ധിതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള മൂന്നാം കിടക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പോലും സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ നിരീശ്വരവാദം കൊണ്ടുവന്ന സഹോദരന അയ്യപ്പൻ കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള അല്ലെ അവരെക്കാളും വലിയ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ ഇ വി പെരിയോർ അവരെയൊക്കെ ബാധിച്ച തെറ്റായ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണിത് ഇന്നത്തെ ആളുകളുടെ പേര് പോലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർ യുക്തി പോലും ഇല്ലാത്ത യുക്തിവാദികളാണ് കുറച്ച് നിലവാരമുള്ളവരുടെ പേര് പറഞ്ഞതാണ് ആ ആളുകളൊക്കെ നിരീശ്വരവാദികളായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ശ്രീനാരായണ ഗുരു മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മരണാസന്നായ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായി വേദനിച്ചു നിലവിളിച്ചു അപ്പൊ ലോകത്ത് ഒരു ക്രൂരതയും ചെയ്യാത്ത ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലും വേദനയില്ലാതെ മരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ദൈവത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള നിരീശ്വരവാദിയാകുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ ഈ ചാനലുകാർ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ അടിമയാണ് ദൈവം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെയും ഏറെക്കുറെ പരാതി ഇതേപോലെയുള്ള പിന്നെ ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ സവർണ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ജാതീയ വ്യവസ്ഥ കൂടെ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ അത്തരം ആളുകളെപ്പോലും ദാർശനികമായിട്ട് പിഴപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അല്ലെ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണ് മതം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവസങ്കല്പം എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫിലോസഫി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവരാരും മുസ്ലിം വിരോധികളായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ മകളുടെ പേര് ആയിഷ എന്നായിരുന്നു ഇന്നിവിടെയുള്ള നിരീശ്വരവാദി ആയിഷ എന്ന മകൾക്ക് പേരിട്ടാൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ബാലിശമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ ആ വാദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ആരാധനകൾ തകർന്നുപോയി മതം ഇതാ തകരാൻ കിടക്കുന്നു നിരീശ്വരവാദം ഇതാ പടരാൻ കിടക്കുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് ഈ നിരീശ്വരവാദം പടരുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു രോഗി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ സാധ്യതയും അവസാനിച്ച് കോമാ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്താ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനോട് പറയുക കൂടെയുള്ളവരോട് പറയുക പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല രോഗിയോട് എന്താ പറയുക പ്രാർത്ഥിക്കൂ ദൈവത്തെ സങ്കല്പിക്കൂ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണത് ദൈവം ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് രോഗം മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ട് രോഗം മാറ്റും മാറ്റാതിരിക്കും അതല്ല അവിടെ വിഷയം അവിടെ മാറ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ മോഹം പ്രാർത്ഥന അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഹോർമോണുകൾ അവൻ്റെ രക്തത്തിൽ പോലും ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ ലോകത്ത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ മുഴുവനും ഹോർമോണുകളിലൂടെയുള്ള വൈകാരികതയല്ലേ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്ര ശക്തമായ എഫക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഈ പ്രാർത്ഥനയെപ്പോലും ഈ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ പരിഹസിക്കുവാൻ മനുഷ്യത്വത്തോട് യോജിപ്പില്ലാത്തവർക്കല്ലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മതവിശ്വാസികളാകുന്നത് കൊണ്ടും ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് നഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ലാഭങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ പോലും എരുതിയിൽ എണ്ണ എന്ന പോലെ കൂടുതൽ വേദന പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ തർക്കമില്ലാത്തിടത്ത് തർക്കം ഉണ്ടാക്കുവാൻ എന്തിനാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടുണ്ട് ഇത് തർക്കിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമല്ല നിരീശ്വരവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഇത്ര പോയിൻ്റ് നിരീ ഈശ്വരവാദികൾക്ക് ഇത്ര പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം ചെറുതാകേണ്ട സന്ദർഭവുമല്ല ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം വിശ്വാസമുള്ളവർ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ വിശ്വസിക്കാതെ തന്നെയും അവനവന് ലഭ്യമാകുന്ന സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായി മാനുഷികമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിട്ട് അതിജയിക്കേണ്ട ഒരു പ്രകൃതി ദുര